，所以这、就是我自己活腻的地方，遇到别人活腻的地方，啊、相当的有趣。我是美食说的芊芊，看到这场你就知道，我们又来到了水水欧北 move 的时间了。这一次 move 到了南投，因为我们非常感谢哦，这立刻就变猥琐。我非常感谢交通部观光局二零一九年宝岛仲夏节的邀请，所以这次到了南投的吉吉。吉吉呢，它是二零一九年三十个经典小镇之一哦，所以来吉吉铁道旅游。上山又下暑，然后这一次呢，一样有在网络上募集在地人推荐吉吉究竟有哪一些推荐的小吃，所以你来吉吉不知道吃什么，看这一集就对了。首先，我们的第一家呢，就是心太软臭豆腐。我总是心太软，心太软，独自一个人流泪到天亮。哒哒哒，对不起任贤齐 ，Go。要卡米，都要折一个，刚好一次。火车已经到车站，不耐心，好将将到。看人看，起来那个驾驶真的跟我挥手哎！嘿、hey, ，我芊芊呐，爱记起赞、够起订阅、起刷盖小盒的收尾朋友哦。心太软。你总是心太软，独自一个人流泪到天亮。好了，然后我点的这两样呢，是他们这边推荐的，就是我看实际也是最多人推的，就是它的臭豆腐跟它的蒜味面线。先来吃吃看它的臭豆腐。它中间都有挖洞哎，我觉得超贴心的，因为你不觉得吃臭豆腐就是要中间挖洞，再把它泡菜给塞进去吗？里面的酱挤超多哎，我觉得超贴心的。它的臭豆腐很好吃哎，应该说它的臭豆腐跟我们印象中那种不太一样，它比较没有那么臭。再來的话就是它是外脆内 Q Q 软软的，可是它外面的那个脆啊。不会让你觉得会抠嘴巴，就是会刮嘴巴的那种。哎，重点是它的那个里面可能有放蒜或是香油之类的，咬一咬之后它的香味很够。不过我觉得唯一比较缺点是它的台式泡菜，我觉得还好。但它的那个臭豆腐口感超好。如果硬要讲的话，我觉得就是比较偏向炸的。对，而且。我们印象中的臭豆腐不是很挡烤味的，干不干嘛？可是不会，这跟我们印象中的臭豆腐完全不一样，就是你不会觉得吃的很腻口。接下来试试看它的蒜味米蒜粿，它的大肠面线呐、啊，它里面不是有肉羹吗？我觉得它非常意外的是，通常我们肉羹就是面线本身的味道比较重。后来再加进去，可能像大肠啊，或者像这种肉羹啊，它其实不会混到那个面线羹里面。可是它的面线羹是已经吃得到它里面肉羹的味道。我来加一点点它的辣酱看看，它都自己炒的。然后它的蒜味啊，比我想象中淡一点点，可是就是有旁味啊呢
我觉得要加辣酱，因为它加了辣酱之后，它的那个口感跟它的那个丰富度又变得比较厚一点点的。下雨了。闻着窗外又落多红，好看这声音，而且我觉得他这里吃东西的感觉很妙，我觉得它是一个帐篷式那种遮雨棚，在一个房子旁边的感觉。然后通常你经过臭豆腐店，都会觉得有一股很重的味道，可是这件完全没有哎。哇，现在吃到越来越后面之后，整个口腔全部都是大酸味，这种感觉超爽的，有超熟悉的。吃完了，吃完，独自一个人流泪到天亮。我们就来看看第四名是哪一间。第四名是我们的阿婆慢慢面。我会慢慢的，慢慢的。喂，李安吗？走。我们现在呢，这一间叫做阿婆慢慢面，然后我觉得它非常特别，是它是用柴火，但它的速度本来就会比较慢一点点，就是你要把木材放进去烧这样煮。然后我点的这个呢是它的扁食干面，它其实有两个，大家都蛮推荐，一个是葱油干面，一个是扁食干面。可因为我网络上查了一下，其实葱油干面跟扁食干面就是只差在扁食而已，所以我就只有点这一碗。然后上面还点了一个阿婆慢慢蛋。我会慢慢蛋。我知道为什么它会受欢迎的，因为它是那种食物很原始的味道，然后它里面因为有放芹菜，所以你入口的时候你会咬到芹菜跟它原本里面猪油的味道。它面条吃起来 Q Q 的，然后不会到过于软烂，皮蛮 Q 的，因为一般扁食它的外皮不是烂烂的，它的皮蛮 Q 的，然后肉味还蛮重的，就甜甜的。哼，我查过，他们说慢慢蛋有一种吃法。就是把里面的蛋黄弄出来，然后拿在面里面。哎，我不知道这是不是真的在地人吃法，因为我上网查它是这样子。有没有在地人跟我说一下？上面就全部都是蛋黄。嗯，我个人觉得正常吃就好。它这个慢慢蛋，它应该是用酱油炉的哦，它就是那种酱油的那种豆香味。吃完了，我觉得它这一间特殊的点在于，觉得它食物比较偏向那种纯粹的味道，就是它没有加一些无味本味的那种感觉。虽然说我觉得没有到很特殊，但我觉得它是好吃的。那接下来我们就往下一间前进。好，你很热对不对？哎，录完哦。哇，你挖的好圆，好厉害！挖了十个，超远的，很可爱哎！要拍一个完美照啊！哎，跟我们一般常吃的那种，可能香蕉蛋糕的那种味道完全不一样哎，所以它不会太甜。嘿嘿。被叫美女，我就立刻叫我妈。接下来第三名的牛肉面呢，我们来试试看它的味道怎么样。其实这顿很推它的牛肉面，可是因为我在点单的时候看到它的那个猪血粉肠汤，上面也画了一个星号，我就觉得要踹踹。啊，当然这个卤味就是顺便吃嘛。番红烧牛肉面看起来颜色很深，可能喝起来其实味道没有到很重。你入口下去的时候，先是牛肉汤的那个香，牛肉的香气，后面的话就会有点辣辣的感觉在你的那个喉间。面条是那种扁扁，有一点点宽宽的那一种面，口感适中，没有非常的 Q， 但也没有到很软烂，就是适中。嗯
，牛肉好吃，因为它这个带筋啊，它其实带筋的部位没有到很多，可是它入口的时候，它是整个就是肉就化掉，可是你还是有吃得到那个肉的口感。我觉得它的牛肉比它的汤头跟它的整体好吃很多哎、欸。哦，它的牛筋好好吃哦，嗯，它的牛筋好好吃哦，它牛筋有点贵，但好好吃，很 Q 软嫩，可是那个肉的味道又还蛮重的。嗯，牛筋好吃，豆干好吃，海带也好吃，猪皮也好吃，这卤卤味真蛮，这卤味很强哎。来喝喝看这个粉肠汤，猪血粉肠汤。这个粉肠汤其实很适合，如果你点很多卤味的时候配下去的时候，先是那种胡椒的淡淡的那种香味出来，后面才是那个姜丝的香气。可是它整体的味道其实没有到很重。哎、欸，其实我觉得这很适合长辈的口味。因为像红烧牛肉面，你会觉得它口味没有到很重，可是它其实你在吃的过程中，到最后你还是会觉得这是真的红烧。一开始吃觉得还好，后面就觉得口味真的偏重。吃完那个，整体来说，我觉得它的牛肉面还蛮好吃的。可是我觉得它最突出的其实是它里面的肉，因为我吃到的几乎都是半筋半肉，我觉得吃起来相当的划算。再来的话，就是我觉得它的卤味真的很好吃。如果你们觉得牛肉面太腻口、天天太热的话，我觉得要点一看卤味，尤其它的牛筋，它的牛筋更好吃来啦。那我们往下一家前进吧。我们一定要去那个梅阿面前吃，我们要摆他的姿势。好，我总共点了三个口味。我其实有问说有没有比较推荐或是最多人点的。阿姆哥一共一共的是个人口味，所以我就点了百香果凤梨跟情人果。然后刚刚有个观众跟我说，他觉得凤梨的味道比较淡，所以我们先从清淡的开始吃起。哎，这个一支才八块，超划算的。它的凤梨的味道真的蛮淡的，它比较像是那种铁罐中那种的味道。然后我觉得吃起来就是正常，然后真的蛮淡的。以前这种皮啊冰啊，它都是一整盒，然后用粉红色保利龙装起来的。不知道你们有没有经历过那个时期？那年代也没有很久啦，其实。再来是百香果，哎、欸，它里面有那个好像百香果颗粒耶，百香果籽也在里面。嗯，它这个吃起来还是比较偏淡那种，跟我们印象中那种酸味很重的那种百香果，就是新鲜百香果味道不太一样，它就是真的是蛮淡的。我刚刚吃凤梨跟吃白浆果，吃起来都有一股滑滑的感觉呢。嗯，接下来是我很喜欢的情人果冰，给大家看一下。情人果味道还不错，然后再来的话就是它一样都有同样的状况，就是它有它的味道在，但是味道都蛮淡的。可是我觉得以价格来说，我觉得算是可以接受的味道。虽然说它的情人果味道很淡啊，但里面的情人果本人其实很多哎、欸，你看它整个满满的一整只，全部都是。
董江肉圆三兄弟，薯条三兄弟，二不辣 ，Go Go Go。终于来到我们第一名的董家三兄弟的马丸，哎，我觉得它很妙，因为它是炸的，可是它的外皮看起来很像真的用吹的那种肉圆哎。但先说，肉圆有分两派，一个是炸的，一个是真的。我本人是炸派的，对。然后它的那个肉圆里面是有笋子的，给大家看一下。这个外皮呀、啊，它是用炸的，可是它却是完全都是 Q 的，口感有点接近真的肉圆。可是用真的肉圆，它会觉得有点糊糊的，可是它不是，它是 Q Q 的那一种。再来的话，就是它上面的酱是那种滴滴耶希酱，我很喜欢肉圆上面是放白色的这种酱，哎，我觉得很好吃哎。吃霸王一定要加一下它的辣酱，虽然说我觉得这样就很好吃，但我觉得比较偏甜一点点，所以我觉得加一点辣酱，看有没有蹦出某感款的新猪力。它的辣酱很辣，不要加太多。我刚刚一下去，它整个就炸开。要加辣，要加辣，但真的太辣。然后它有一个特殊的吃法，先把皮吃掉，然后也可以吃一点点内馅。吃完之后，等一下要加它里面的大骨汤，就是一个肉圆两吃的概念。我们来去加汤。好，加了大骨汤的，应该是大骨汤吧。加了汤之后啊，喝起来感觉是甜甜的。再来之后，它的肉不是有它特殊的味道吗？它就整个有渗到汤里面。我觉得其实加了汤之后还蛮好喝的，没白。但是就是辣，真的不要加太多，因为加了汤之后，我觉得，我觉得很棒。因为我本来预期加了汤之后啊，它味道会变得很淡，结果它没有，它一样也是重口味的那一种，可是它又不会让我觉得很油腻耶，我觉得很妙。这个超好吃，这感觉我可以再来个十颗之类的，但因为真的太辣。吃完了。今天就只有这样吗？对，终于来到这，看着窗外又落多好，我们就开始了。桌上有一个甜点的时刻了，就是这个山椒蛋糕，而且我觉得它看起来非常的皮花，你知道吗？你看它旁边还有摆着这个香蕉花，哇，给大家看一下破面。哎，我觉得破面的这个面包体的感觉有点像棒蛋糕，哎。山椒的口感跟我们一般常吃的那个香蕉的口感不一样，因为我们一般常吃的香蕉是觉得比较蓬松，可它这个是比较 Q 的那一种，完全不一样。我觉得香气其实也不太一样。谢谢，香蕉花拿铁，这个是香蕉花拿铁。我没有出进去，这还可以继续摆。哎呦，我的妈！这是又是一个巴纳纳的下午茶，嗯，感觉很好。
结束了，现在好靠在楼后了，所以就撑伞一下。好，吃完网友票选的前五名之后呢，我来票选一下我自己心目中的前三名。首先，我给的第三名，思考一下，我给的第三名会给阿婆慢慢面。我觉得它的口味上虽然说没有到非常的惊艳，可是因为我觉得它非常的特殊，因为它是用那个柴火，用灶火煮的，整体的给我的感觉很古早味，然后东西其实也是好吃的。再来呢，第二名会是新泰软臭豆腐，我真的很对不起大家，但它真的很好吃。新泰软，新泰软。肚子啊，我觉得你一定会把我卡掉，所以我就不要唱完了。我觉得新泰软臭豆腐啊，如果它的泡菜再酸一点点，它就会是我的第一名的。我觉得它的那个臭豆腐外面脆，里面软，而且我觉得它炸非常的刚好，真的就是标准的一个新泰软的臭豆腐。再的话，第一名呢就是董家肉圆三兄弟。我个人因为是彰化人，你知道吗？吃过很多霸丸，所以我对霸丸。某种程度上也算是有一点点在挑剔的啦。霸丸其实我觉得它特别的地方是它是炸的，可是它外面呢、啊、却不会让你觉得就是有那种炸过那种口感，整个感觉有点像是吹出来的那种 Q 弹 Q 弹的口感，可是又没有那个糊烂糊烂的感觉。再的话就是它加了它那个大骨汤之后，完全是一个崭新的一道料理。我其实很推荐大家一定要来试试看他们的霸丸。好啦，然后大家有兴趣呢可以来鸡鸡玩，来鸡鸡找莹莹啊，是不？来积极找莹莹，也可以顺便找镇长玩。因为我今天有遇到镇长，我觉得镇长是一个蛮有趣的人，而且又很笑嘞。送花给你。<笑>哪有人送金蕉？有的虾呢，来玩镇长。镇长对不起，我开玩笑的。以前很常听到朋友或是同学，他们周末连假的时候会去做铁道旅游。可能像是这一次的积极呀，或是阿里山等等的，但是现在好像比较少听到了呢。大家有机会的话，不妨也去尝试看看，因为不用开车，跟着火车，你也可以看着窗外的风景去走走。那这一次的积极欧贝幕府就到这了，我们下次见了呀，再见。<笑>你在录影对不对？今天很赞哦，要订阅哦，<笑>把它剪下来。<笑>